করতে দেবে এবং এই সংস্কার করতে যে সময়টুকু লাগে সেই সময়টুকু আমরা তাদেরকে দেব অযৌক্তিকভাবে নয় যৌক্তিক সময়ের কথা অনেকেই বলেছেন আমরাও মনে করেছি যে ওনারা বলবেন তারা কিভাবে সংস্কারটা করতে চায় আমরাও সেই অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দেব সময়টা সেইভাবে নির্ধারিত হবে পাশাপাশি যতগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংকট দেখা দেয় বা সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো তাদেরকেই সফলভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যেমন এখন প্রতিবেশী দেশ যদি পানি বন্ধ করে দেয় প্রতিবেশী দেশ যদি এমন কিছু করে যেটা আমাদের জন্য কনসার্ন হয় সেটা আমরা যেমন এক্সপ্রেস করব তাদেরকেও সেটা অ্যাড্রেস করা দরকার বিশাল এক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনা স্বৈরাচারের পতনের পর তিনি পালিয়ে গেছেন কি হচ্ছে দেখেছেন ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন সেটাও দেখেছেন এই ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন তাও মানুষ জানে কিন্তু সর্বশেষ শেখ হাসিনাকে এবং আজকে আমি আস্তে আস্তে শুনলাম শেখ হাসিনার সঙ্গে আরও আওয়ামী লীগের যে সমস্ত নেতা গেছেন মানে যারা ক্ষমতায় ছিলেন মন্ত্রী তাদেরকেও ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সরকার একটা প্রস্তুত ভারতীয় সরকার একটা প্রস্তুত তৈরি করেছেন আর যাই হোক এটা কোনো বন্ধুসুলভ আচরণ নয় আমরা এটা বলেছি বিবৃতিতে বলেছি এবং আমরা বলেছি যে এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা যেরকম করে বলেছেন এর ফলে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে না মানে সম্পর্ককে যেরকম করেই হোক জোড়াতালি দিয়েও ভালোই দেখাতে হবে এই অ্যাটিচিউড আমাদের কাছে ঠিক করে হয় না আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই চাই কিন্তু সেটা সমতার ভিত্তিতে ভারতকেও বিহেভ করতে হবে আর একটা কথা আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি আমরাই ভারতের কাছে আটকে আছি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী যাতে ভারত পোষণ না করে বহু জায়গায় তাদের তাদেরকেও আমাদের উপরে নির্ভর করতে হয় বিস্তারিত বলবার দরকার মনে করছি আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে দুটো একটা ব্যাপারে আমরা কনসার্ট এক্সপ্রেস করতে চাই আমি খুব কম কথার মধ্যে কথা শেষ করে ফেলব আমাদের যে নিয়ম আছে আমাদের যারা যে সমস্ত দলের যারা যারা আছে শীর্ষ নেতারা সবাই কথা বলেন এর মধ্যে গরম সংহতি আন্দোলনে জোড়াই সাকি আসতে পারে যে উনি তার হাতের একটা সমস্যা একটা অপারেশন করতে হবে সম্ভব কালকে যে একটা সার্জারি করতে হবে প্রস্তুতি রাজ্যে উনি আজকে আসতে পারেনি রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে আজকে মিস করেছে তারা নাই কিন্তু যারা আছেন প্রতিদিন আছে যেমন বা চুরি আছেন গণসমতা আন্দোলনে তারা বলবেন যে নিদানভাবে ধাঁই দাঁই করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এইটা ইজ আ গ্রেট কনসার্ন ফর দি হোল পিপল প্রত্যেক দিন পত্রিকায় লেখা হচ্ছে এবং সেই লেখা এরকমভাবেই যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত যে বলে হচ্ছে যে সরকার এখানে নিজের দর্শকের মতো আছে তারা বলছেন মানে কোনো উপদেশটা এরকম বলেছেন যে তারা এই ব্যাপারে আরও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বা পদক্ষেপ নেবেন তো এই বক্তৃতাগুলো খুব কাজে লাগে না এটা কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বা পদক্ষেপ নিচ্ছে এটা কাজটা করে দেখানো দরকার মানুষ বলছে সিন্ডিকেট তো নাই তাহলে দাম বাড়বে কেন আবার মানুষই বলছে না সিন্ডিকেট তো আছে একটু রং টং বদলেছে আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল অনেকে চলে গেছে সে জায়গায় আবার অন্য দলের লোকজন ঢুকেছে কিন্তু সিন্ডিকেট ভাঙা যায়নি ভাঙার মতো কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি এগুলো কেন আমরা একই জিনিস দেখছি প্রশাসনের ক্ষেত্রে মানে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আগের চাইতে একটু বেশি হয়তো মানুষ মানে জয়েন করেছে ডিউটি করছে তাও পরিপূর্ণভাবে নয় নিরাপত্তা যে মানুষ পাচ্ছে সেরকম নয় আর থানার কাছে গেলে থানার অভিযোগ নেয় না মামলা নেয় না কোনো তদন্তে যায় না এই ধরনের সংকট আছে জনপ্রশাসন যেটা সেই জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে কোনো অনেকগুলো তো পত্র পত্রিকায় লেখাই হয়েছে আমরা আসলে এইটা বুঝতে পারি না যে দুই মাস আড়াই মাস পরেও যদি আমরা বলি যে ওরা পনেরো বছর ধরে এমনভাবে সাজিয়েছে কোথাও আমরা নাকি বা তাঁতি বসাতে পারি না এইটা ইতিহাস গ্রহণ করবে না কারণ এরকম ছ মাস পরেও বলবে যে না আমরা কিছুই করতে পারিনি আর ছ মাসের মধ্যে তারা যা করার করবে হাইকোর্টের মতো জায়গায় মিছিল করবে পর্যন্ত এইটা দেখার জন্য মানুষ রেডি নয় যেভাবেই হোক পনেরো বছর বিগত সরকার এত অত্যাচার করেছে যে মানুষ তাদের উপরে কোনো বেশি আছে আমরা কোনো দলের প্রতি কোনো জাতিশত্রুতা করি না কোনো দলকে বাদ দিয়েই করতে হবে সেরকমও বলি না 
যখন এই সরকার বনে যাবে ইনক্লুসিভ আর অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার করতে চাই গণতন্ত্র যে নির্মাণ করবে সেটা অন্তর্ভুক্তিমূলক করব আমরা সেটাও গ্রহণ করতে রাজি আছি কিন্তু কেউ সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি করবে কেউ সরাসরি সরকারকে ফেলে দেবার জন্যে গণতন্ত্রের পথ ব্যাহত করবে যদি কাজ করবে সেটার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবো না কারণ আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও হাতে নেই পুলিশও হাতে নেই কিছু করতে পারছি না এই ব্যর্থতার দায় ইতিহাস তাদেরকে দেবে যারা ক্ষমতায় আছে এটা তাদের বুঝে নেওয়া উচিত এই লক্ষ্য থেকেই আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলি এই জায়গাগুলোতে তারা আরও সতর্ক হবেন আরও বেশি যোগ্যতার পরিচয় দেবেন আরও কিছু কিছু কথা বলা যায় যেগুলো আমরা শুনি আপনারাও শোনেন সাংবাদিক বন্ধুগণ উপদেষ্টারা কিভাবে অফিস করেন কিভাবে কাজ করছেন কিভাবে তারা তাদের কথাবার্তাগুলো বলছেন এগুলো অনেক সময় মানে যথাযথ যে পরিবর্তনের দরকার যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দরকার এটা ঠিক যে এই উপদেষ্টা পরিষদে জানাচ্ছেন তাদের কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্যে যদি বছরের পর বছর তাদেরকে শিক্ষানবিস থাকতে হয় সেটা কিন্তু কোনো কাজের কথা নয় এই সব কিছু মিলেই গণতন্ত্র মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা দেশবাসীকে আপনাদের মাধ্যমে যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের সবাইকে বলি যে আমাদের সামনে আরও বড় বিষয় আছে সংস্কার নিয়ে আমরা জানি দেয়ার উইল বি ডায়াগনালি অপোজিট ভিউজ মানে এগুলোকে সংশ্লেষ করে এগুলোকে একসাথে মিলিয়ে একটা ঐক্যমত্তের জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে যে সেগাসিটি মানে বিচক্ষণতা যে জ্ঞান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার যদি কোনো সময় সরকার বলেন আমরা এগুলো রাখতে পারছি না তাহলে পুরো বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত হতে পারে সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই পর্যন্ত যেটাই হয়েছে সেইটার মধ্যেও যে খুব সংগতি দেখতে পাচ্ছি সেরকম না সর্বশেষ আমরা যখন প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের কথা বলেছিলাম তখন বলেছিলাম আমাদের প্রস্তাব ছিল ওনারা অ্যাগ্রি করেছিলেন যে নিজেদের মতো করে একটা প্রপোজাল আমাদের কাছে দেবেন তা না এটাও সবার সাথে কথা বলেই তাদের প্রস্তাব করাটা তৈরি হবে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা হচ্ছে না তারা তাদের মতো করেই করছেন তার মানে আবার আমাদের সাথে তো প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে সময় আরও বেশি রাখতে পারে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কনস্টিটিউশন একেবারে বেসিকলি অনেক কথাবার্তা শুরু হয়েছে এইটাকে খুবই যোগ্যতার সাথে সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার যদি যথাযথ যত্নবান এখন থেকে না হন তাহলে সংকট বড় হতে পারে আমরা ভয় করছি তা না আমরা মনে করি এই সমস্যাও পার হওয়া সম্ভব কিন্তু যদি ভুল হাতে পড়ে ভুলভাবে এটাকে ব্যবহার করা হয় বা চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা ক্ষতির কারণ হতে পারে আবেদন করব বর্তমান সরকারের কাছে স্টেক হোল্ডার যারা আছেন তাদের কাছে সচেতন মানুষের কাছে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে যে আমাদের এই বিশাল অভ্যুত্থানের বিজয়কে আরও বৃহত্তর বিজয়ের দরজাতেই নিয়ে যেতে হবে এইখানে ব্যর্থ হবার সুযোগ নেই ব্যর্থ আমরা হবারও কোনো কারণ নেই যদি যোগ্যতার সাথে আন্তরিক আন্তরিকতার সাথে এই কাজটা করতে পারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি অনুরোধ করবো এরপরে যারা সাইফুল আপনি তার কথা বলেন প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আমাদের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ আপনাদের সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই ইতিমধ্যে আমাদের মঞ্চের বর্তমান সামান্য জনতা মাহমুদুর রহমান মান্না তিনি আমাদের প্রেস ব্রিফিং এর ব্যাপারে তিনি আপনাদেরকে জানিয়েছেন কিছুটা আমরা প্রধানত আজকে দুটো বিষয়ের উপরে কথা বলার জন্য আমরা আপনাদেরকে আহ্বান করেছি একটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি আর একটা আইন শৃঙ্খলা যে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ পর্যায়ে সবাই আমরা জানি নাগরিক হিসাবে আপনারা যেমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনের মানুষ হিসাবে আমরা এটা নিয়ে বড় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তার 
ভেতরে আমরা গত কালকের রিপোর্ট আজকে নানা গণমাধ্যমে বেরিয়েছে বৈশ্বিক খাদ্য সূচকে অর্থাৎ ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ একশো সাতাশটা দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান চুরাশি এখন তিন ধাপ আমাদের অবনমন ঘটেছে আর সবাই বলছেন যে এখনো পর্যন্ত সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ বাজারে অব্যাহত আছে আমাদের ধারণা পুরনো সিন্ডিকেটগুলো এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছে নতুন কিছু তার সাথে যুক্ত হয়েছে সিন্ডিকেট কারা আটটা দশটা বারোটা কোম্পানি বারোটা বড় বড় ব্যবসায়ী হাউজ যারা নিত্য প্রয়োজনীয় আটটা দশটা বারোটা পণ্যের তার আমদানি বাজারজাত থেকে শুরু করে গোটা বিপণন ব্যবস্থার সাথে তারা যুক্ত আছেন এবং তারা যেভাবে আচরণ করছেন পাঁচই আগস্টের পর থেকে এবং মনে হচ্ছে যে আবার পুরনো অতীত সরকার অতীত ফ্যাসিবাদী সরকার আবার এই সিন্ডিকেটের চেহারাই তারা আবার ফিরে আসছে কিনা এটা নিয়েও একটা উদ্বেগ দুশ্চিন্তার বিষয় ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে আমরা এসব সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমরা কার্যকর ব্যবস্থা দেখতে চাই আগে আমরা শুনে আসছিলাম যে এসব সিন্ডিকেটের সাথে সরকারি দলের উপর থেকে নিজ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে এরা যুক্ত কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই আমরা আশা করি এবং এই বিশ্বাস আমাদের আছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বা সরকারের সাথে যারা দৈনন্দিন প্রশাসনে যুক্ত তারা নিশ্চয়ই কেউ এই সিন্ডিকেটের সাথে তারা যুক্ত নন সেই কারণে সিন্ডিকেটগুলোর বিরুদ্ধে আমরা জরুরি ভিত্তিতে আমরা কার্যকর ব্যবস্থা দেখতে চাই আর গোটা নিত্য প্রয়োজনে আবশ্যকীয় পণ্যের বাজার হাতে গোনা কয়েকটা ব্যবসায়ী কোম্পানি তারা নিয়ন্ত্রণ করে ফলে এই যে বাজারে তাদের যে মনোপলি একচাটিয়া তাদের যে ব্যবসা এটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায় এটাকে যদি খানিকটা উন্মুক্ত করা যায় এবং সরকারের দৈনন্দিন প্রত্যেকটা পণ্যের তারা যদি তদারকি করেন আমদানি থেকে শুরু করে পাইকারি বাজার এবং খুচরা বাজারে যাওয়ার যে চেইন আমি মনে করি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর সুযোগ আছে আমরা সেই জায়গা থেকে মনে করি আমাদের মতন দেশে একই সাথে আমাদের এই যে আটটা দশটা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের এটার আমদানি এটার বিপণন বা বাজারজাত করা ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত এখানে রাষ্ট্র প্রশাসন সরকারের তাদের জরুরি ভিত্তি তাদের হস্তক্ষেপের তাদের সুযোগ আছে এখানে তাদের ভূমিকা পালন করা দরকার ইতিমধ্যে সরকার ও তারা কিছু কিছু চালু করেছেন শুধু ঢাকা শহরে ও চালু নয় আমি মনে করি দেশব্যাপী বিশেষ করে যেখানে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ যেখানে যাদের বেশি বসবাস সে অঞ্চলে ও প্রকল্পটা তার বরাদ্দ বাড়িয়ে এটাকে আরও অনেক বেশি এটাকে তৎপর এটাকে হওয়া দরকার চাঁদাবাজি এটাকে কঠোরভাবে এটাকে বন্ধ করা দরকার তার অধিকাংশ পণ্যের যারা উৎপাদক আর বড় বড় মার্কেটে আসার মাঝখানে আটটা দশটা পনেরোটা বিশটা জায়গাতে তাদেরকে বাড়তি টাকা বাড়তি চাঁদা তাদেরকে দিয়ে আসতে হয় অভ্যুত্থানের পরপর কিছুদিন এটা বন্ধ ছিল কিন্তু আবার গত এক দেড় মাস ধরে এই চাঁদাবাজি মধ্যস্বত্বভোগীরা তারাও আবার বেপরাভাবে তৎপর তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক তাদের চেহারা আছে সুতরাং আমরা এরা দুর্বৃত্ত এরা চাঁদাবাজ এরা গণশত্রু তাদেরকে সেভাবে দেখে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সহ সরকারের ভোক্তা অধিকার তাদের যে সংস্থান আছে সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে সেটাকে আমরা মনে করি জরুরিভাবে সেটাকে তৎপর সেটাকে আমরা দেখতে চাই আর এভাবে যদি চলে আমরা মনে করি যে সাধারণ শ্রমজীবী গরিব মানুষের জন্য তাদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা অথবা এই যে দ্রব্য মূল্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাদেরকে মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার পরিবার প্রতি 
তাদেরকে থোক বরাদ্দ দেওয়া যায় কিনা এগুলো নিশ্চয়ই মনে করি সরকারের দিক থেকে এগুলোকে বিবেচনার মধ্যে নেওয়া দরকার দু নম্বর বলতে চাই যে আইন শৃঙ্খলা আজ রক্ষাকারী বাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কেবলমাত্র চাকুরি রাখার জন্য যেটুকু ভূমিকা এটুকু তারা পালন করছেন আমরা এখনো পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে দেশব্যাপী অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তৎপর হতে দেখিনি তারা এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেট্রোলে যাচ্ছেন না থানা এখনো পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে তারা মামলা গ্রহণ করছে না মামলা তারা তারা কোর্ট তারা দেখিয়ে দিচ্ছেন আর মামলা করার পরও পুলিশ বা থানা থেকে এখনো তারা তদন্তে যাচ্ছেন না ফলে এটা কিন্তু পুরনো ফ্যাসিবাদের সরকারের সহযোগী হিসাবে তারা যে ভূমিকাটা পালন করছেন আমাদের আশঙ্কা পরোক্ষভাবে সরকারকে অসহযোগিতা করার এই ভূমিকাটা এখনো অব্যাহত থাকতে পারে এগুলোকে নজরদারির মধ্যে আনা দরকার এগুলোকে দেখা দরকার এবং দেখে যদি কেউ পেশাগত দায়িত্ব পালনে অপারগতা দেখা যায় ঝিলেমি দেখা যায় নিষ্ক্রিয়তা বা স্থবিরতা দেখা যায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার দরকার হলে তাদেরকে স্যাক করা দরকার ইতিমধ্যে সরকার পুলিশ সহ কিছু রিক্রুটিংয়ের ব্যাপারে তারা কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা নতুন রিক্রুটমেন্টের এই তৎপরতাকে আর একটু জোরদার করবার জন্য নিশ্চয়ই আমরা দাবি জানাব এক মাসের বেশি হল সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে তাদেরকে তৎপর করা হয়েছে আমরা এখনো পর্যন্ত এই ম্যাজিস্ট্রেটি পাওয়ার দেওয়ার পরে দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা মানুষের মধ্যে স্বস্তি বোধ এখনো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না সুতরাং এটা যাতে শুধু কাগজে দায়িত্ব না হয় আমরা সরাসরি বাস্তবে এই দায়িত্ব পালনটা আমরা দেখতে চাইব আর যেটা বলতে চাই যে সরকার দ্রব্য মূল্যের ক্ষেত্রে এখন দুমাস পার হয়ে গেছে সরকারের হানিমুন সময় যদি দুমাস ধরি সেই দুমাস কিন্তু ইতিমধ্যে পার হয়ে যাচ্ছে এক দু নম্বর হচ্ছে যে বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ জনগণের বিপুল সমর্থন সরকারকে আমরা সহযোগিতা করতে চাই সরকার কার্যকর হবে তারা ভূমিকা পালন করবেন মানুষের মধ্যে স্বস্তি বোধ তারা জাগিয়ে তুলবেন সুতরাং দ্রব্য বাজারে তারা যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন জনজীবনে তারা যদি স্বস্তি আনতে না পারেন তাহলে কোনো সংস্কারের কথাবার্তা অন্য কোনো উদ্যোগ এগুলো কিন্তু বিশেষ কোনো কাজে আসবে না সুতরাং সরকারকে আমরা বলতে চাই আপনারা এখন আস্থা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে আপনারা কাজ করবেন ইতিমধ্যে আমি বলেছি ডাবল ইঞ্জিনের গতি নিয়ে আপনাদের কাজ করা দরকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করেন প্রয়োজন বোধে বাজার মনিটরিং করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দল নাগরিকদের বিভিন্ন অংশকে তাদেরকে যুক্ত করেন দুর্নীতিবাজ মুনাফাখোর এদের বিরুদ্ধে আমরা দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা দেখতে চাই আমরা ফলে সরকারকে আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু আমরা এখন আমরা যেমন কেবলমাত্র কথা দিয়ে এখন কিন্তু চিড়ে ভিজবে না এখন মানুষ বাস্তব ফলাফল আমরা দেখতে চাইব আমি আশা করি সরকারি ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হবেন এবং ভবিষ্যতে আমরা সরকার কার্যকর হবেন মানুষের মধ্যে এক নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসবে এবং স্বস্তির জায়গাটা মানুষের মধ্যে আবার এটা ফিরে আসবে ধন্যবাদ আচ্ছা সেটা আমাদের নেত্রী হ্যাঁ না আমি হ্যাঁ কিছুটা কিছুটা সমন্বিত ভাব আমরা দেখছি আমি তুমি বলেছি সরকারের মধ্যে তো মনে হচ্ছে অনেকগুলো সরকার কাজ করছেন সর ইতিমধ্যে আমি জেনেছি যে তারা প্রত্যেক উপদেশটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা কাজ করবার এক ধরনের রাজনৈতিক পরামর্শ আছে বা নির্দেশনা আছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করবে নিশ্চয়ই দেখতে চাই কিন্তু সমগ্র কাজের আবার যে সমন্বয় সাধন করা যেমন বাজার যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে এটার সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে কৃষি মন্ত্রণালয় এর সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন শৃঙ্খলা মন্ত্রণালয় মানে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একটা কার্যকর সমন্বয় লাগবে নাহলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাটা সম্ভব হবে না এখন কথা বলবেন আমাদের গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ভাষানী অনুসারী পরিষদের সংগ্রামী আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম বাবল রহমান রাহিম প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ উপস্থিত মঞ্চের নেতৃবৃন্দ 
ভাষা অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনারা জানেন এই সরকার অলরেডি দুই মাস অতিক্রম করেছে দুই মাস এক সপ্তাহ মতো সমন্বয় বলেছেন এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সাংবাদিক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন সমন্বয়হীনতার অভাব নিশ্চয়ই সমন্বয়হীনতার অভাব সমন্বয়হীনতার অভাবের কারণে আজকে এই যে দ্রব্যমূল্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি এবং দ্রব্যমূল্য পাগলা ঘোরার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে কোনোভাবেই কন্ট্রোলের মধ্যে আনতে পারছে না সরকার আমরা রাজনৈতিক দল আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করেছি কিন্তু আমাদেরও একটা জব দিতে আছে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে আমি গত রাত্রে বাজারে গিয়েছি বাজারে গিয়েছি আমি সেখানে বেগুন কিনেছি দুইশো টাকা কেজি আপনাদেরকে আমি বলছি বরবটির মূল্য দেড়শো টাকা এইরকম প্রত্যেকটা আইটেম আমি কালকে যে আইটেমগুলো কিনেছি মানে ডাবলের চেয়েও বেশি হয়ে গেছে বাজার মূল্য মানুষ গিয়ে কান্নাকাটি করতেছে বাজার থেকে কে দে ফিরে আসতেছে জিনিসপত্র কিনতে না পারে এই যে জনজীবনের যে এই দুর্দশা এটার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে আপনি দেখেন সমন্বয়হীনতার অভাব না হলে আপনার বাণিজ্য উপদেশটা অত্যন্ত সৎ মানুষ ভালো মানুষ উনি তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক চালানোর উনি বাজারে গিয়েছেন ডিমের বাজারে বাজার থেকে আসার পরে ডিমের মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই আপনারা ব্যাপারে দেখেছেন সে ডিমের বাজার খোলাতেই পারেনি সে ডিম এখন কত দুইশো টাকা হয়ে গেছে এক পিসের দাম ষোলো টাকা সতেরো টাকা কালকে আমি নিজে সচক্ষে বাজার করেছি আমি দেখেছি যাই হোক এই যে অবস্থা এই অবস্থা যদি চলতে থাকে আপনি দেখেন গতকালকে সুপ্রিম কোর্টে সে আওয়ামী আইনজীবীরা সেই ফেসিবাদের দুশোর যারা তারা আবার উকি ঝুঁকি মারছে আমাদেরকে এখানে আপনারা যারা মিডিয়ার ভাই বোনরা আছেন উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে বলব আপনারা কি যুগে ছিলেন কি যুগ থেকে এই দেশের ছাত্র জনতা আপামর জনতা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একটি নতুন সরকার আমরা বসিয়েছি আমাদের সমর্থনে সে সরকার এখন দেশ চালাচ্ছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব আছে বলেই আজকে তারা কোনোভাবেই এই পাগলা ঘোরাকে দমাতে পারছেন না জিনিসপত্রের দাম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হু করে বেড়ে যাচ্ছে এটা কথা হলো দুইশো টাকা কেজি বেগুন প্রথম হলো আজকে আমি রিপোর্ট দেখলাম প্রথম হলো ফার্স্ট পেজে ফার্স্ট নিউজ করেছে সেখানে বেগুনের দাম লেগেছে একশো আশি টাকা এটা দুইশো টাকা আমি নিজে এক কেজি বেগুন কিনেছি দুইশো টাকা দিয়ে গত রাত এই বাজারের অবস্থা আপনাদের কাছে আমি বর্ণন করছি আইন শৃঙ্খলা দেখেন মানুষ আগে পুলিশ দেখলে ভয় পাইত আর এখন পুলিশ মানুষকে দেখে ভয় পায় এটা কি কারণ এটার কারণটা হলো তাদের মনোবল ভেঙে গেছে এই যে মনোবল ভেঙে যাওয়া পুলিশ তাদেরকে বলবো আপনারা যারা চাকরিতে আসছেন আপনারা আপনাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন এই দেশের মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছে এখন সেই যুগ আর নেই আপনারা দায়িত্ব পালন করুন আপনারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করুন যারা উপদেষ্টা মণ্ডলী আপনাদেরকে বলবো আপনারা সমন্বয় করে এই জনগণকে এই ফেসিবাদের হাত থেকে এই ফেসিবাদের দুশোরদের যে সিন্ডিকেট আইন শৃঙ্খলাতেও তাদের হস্তক্ষেপ আছে অনেক লোক এখনো বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন জায়গায় বসে আছেন তারা কলকাটি নাটতেছেন পুলিশ ঠিক মতো ডিউটি করতেছে না 
র‍্যাপ ঠিকমতো ডিউটি করতেছে না এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ডে বাই ডে দিনের পর দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে আপনারা একটু লড়েচড়ে বসেন আপনারা বাজারে যান তদারকি করেন সাইফুল ভাই এখানে উল্লেখ করে সত্য কথা বলেছে থানায় গেলে তারা মামলা নিতে ভয় পায় মামলা নিতে চায় না মামলা যদি না নেন মানুষ যদি আপনাদের কাছে রাস্তায় নেমে আসবে কাজেই আমরা উদ্বেগের আমরা উদ্বেগ জানাচ্ছি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে গণতন্ত্র মঞ্চ আপনারা অতি তাড়াতাড়ি নিত্য প্রয়োজন দ্রব্যের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান আমরা আপনাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি আমরা সমর্থন করে যাব কিন্তু এটা তো একটা সীমা আছে অনতিকাল দীর্ঘকাল আমরা আপনাদেরকে সমর্থন দিয়ে যেতে পারব না কাজে আপনারা আপনাদের কাজ চালা করে যান আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি এখন আমি এই আমাদের এই মঞ্চের আরেক নেতা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জে এস ডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমাদের মঞ্চের আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে গণমাধ্যমের বন্ধুরা যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে যে পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন যে গণ অভ্যুত্থান বিরোধী যে শক্তি যে ফ্যাসিস্ট শক্তি যারা পালিয়ে গেছেন লুকিয়ে আছেন তাদেরকে প্রথমেই এবং প্রথমেই আইনের আওতা নিয়ে আসা এবং গ্রেপ্তার করা তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করা আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি আজ অন্তবর্তীকালে সরকার এ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অন্য অন্য বিষয়ের মতো যে প্রথম কাজটি করবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে এখন পর্যন্ত খুনিরা লুটেরা পাচারকারী ধরা চোয়ার বাইরে কিছু কিছু গ্রেপ্তার হয় কিন্তু যাদের জনগণের ক্ষোভ বা পাবলিক পারসেপশন তাদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত খুনিরা ধরা চোয়ার বাইরে তারা কোথায় আছেন কিভাবে আছেন এটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আমরা জানতে চেয়েও সে ব্যাখ্যা পাইনি আমরা শুনেছি অনেকে পালিয়ে গেছে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন কিভাবে তারা সীমান্ত অতিক্রম করল সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না প্রতিবেশী দেশে কোথাও কোথাও তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় দেখা যায় সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে না আজকে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন যে ট্রাভেল পাস দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ট্রাভেল পাস দেওয়া হয়েছে কি হয়নি অথবা আজকে আমাদের আলোচনা যারা আসলো আরো অনেককে ট্রাভেল পাস দেওয়া হচ্ছে এই প্রশ্নে প্রতিবেশী দেশের অবস্থানটা কি আমরা এখনো পরিষ্কার নাম জানি না আমি দাবি করছি আমার সরকারের কাছে যথাযথ কূটনৈতিক চ্যানেলে এই বিষয় ভারত সরকারের কাছে বা প্রতিবেশী সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া যে এই এই মানুষগুলার আপনার দেশে অবস্থানের স্ট্যাটাসটা কি আমরা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পাসপোর্ট বাতিল হয়েছে তিনি এখন কোন স্ট্যাটাসে সেখানে আছেন এটি কিন্তু পরিষ্কার না আমরা জানি না একই সাথে যারা এখান থেকে পালিয়ে গেছেন যারা কলকাতা দিল্লিতে অবস্থান করছেন তাদের স্ট্যাটাস থাকে তারা কোন সেখানে কিভাবে আছেন সেই বিষয়ে আজকে সরকার কূটনৈতিক চ্যানেলে সেটি জানতে যাওয়া উচিত একই সাথে এই প্রশ্নে সরকারের কাছে যদি তথ্য থাকে তাহলে পালিয়ে যাওয়া সে সমস্ত চোর গুন্ডা বদমাসদের অবশ্যই তাদের পাসপোর্ট এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে কারণ তারা আমার পাসপোর্ট নিয়ে পালিয়ে থাকবে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হবে সেই পাসপোর্টের বৈধতা আমার সরকার দিতে পারে না আমরা আইন শৃঙ্খলা প্রশ্ন সহ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা জানি এই সরকারের জন্য এটি যথেষ্ট পরিমাণ সময় নয় কিন্তু গণতন্ত্র সংস্কার সব কিছু সাথে মানুষের পেটের ক্ষুদা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ক্ষুদার কষ্টে মানুষ কোনো কিছুকে আপোষ করে না আজকে দ্রব্যমূল্য যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে মানুষ যে বিষয়গুলা যে কাঙ্ক্ষিত যে সংস্কার 
বাউন্ন বছরে আমাদের সামনে প্রথম জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং মানুষের কাঙ্ক্ষিত যে সংস্কার আজকে মানুষের চিন্তা থেকে দূর সরে যাবে যদি মানুষ তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মেশাতে না পারে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আজকে সরকার যেন দুর্বল সরকার মানুষ যেটি ভাবতে শুরু করেছে যে সরকার তার যথাযথভাবে শক্তিমত্তার সাথে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে সব কিছু শক্তি হিসাবে মানুষ দেখতে পারছে না আমরা প্রত্যাশা করতে চাই এই সরকার দুষ্টের জন্য শক্তি হবে সিন্ডিকেটের জন্য শক্তি হবে লুটেরাদের জন্য শক্তি হবে আজকে সেখানে শক্তি দেখাবে এবং বল প্রয়োগ করে আজকে সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে মানুষকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিবে সিন্ডিকেটের কথা আলোচনা হয়েছে আমরা অতীতে পনেরো বছর ধরে এই সিন্ডিকেটের কথা বলছি আজও কেন সিন্ডিকেটের কথা আমাদের বলতে হবে এবং এই কথাও শুনছি প্রতিত স্বৈরাচারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আজকে অনেক রাজনৈতিক নানা রঙের নানা দলের গায়ে প্রলেপ লাগিয়ে তারা এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাস টার্মিনালগুলো দখল হয়ে গেছে বিভিন্ন রাস্তাঘাট পথঘাট সব দখল হয়ে গেছে এর মধ্য দিয়ে মানুষ মনে করছে যে ফ্যাসিবাদ গেছে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ব্যবস্থা এখনো বহাল আছে এই অবস্থা মানুষ প্রত্যাশা করে না বন্ধুরা আপনাদের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে এটুকু বলতে চাই আমরা এদেশের ছাত্র জনতা এত বেশি আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করবার পথে চলতে চায় সেই পথে যেসব অন্তরায় তৈরি করবার আজকে সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেগুলোর থেকে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে একই সাথে আমরা যারা কোনো অভ্যুত্থানের শক্তি তারা প্রতিদিন এক দল একাধিক দলের অনেক নেতা কথা বলছেন যাদের কথার ভেতরে কোনো ভারসাম্য নাই এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলছেন আমি মনে করি সেই জাতীয় কথার মধ্য দিয়ে যেসব বিষয় আছে তার মধ্য দিয়ে পতিত স্বৈরাচার লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ গণতন্ত্র মঞ্চ জনগণের পাশে থেকে আগামী দিনে যে সংস্কারের লড়াই সে সংস্কারের লড়াইতে আমরা পথ চলবো সামনে থাকবো আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ এখন কথা বলবেন গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য জনাব বাচ্চু ভুঁইয়া গণতন্ত্র মঞ্চের সংবাদ সম্মেলনের আজকের ছোটবাজারের সভাপতি মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সংবাদকর্মী ভাইরা যারা শুনছেন সবাইকে গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে এবং মঞ্চের পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা আলোচনা মোটামুটি চলে আসছে আর বিশেষ লম্বা হওয়ার সুযোগ নাই তবে এতটুকু বলেছি যে বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত সর্মজীবী মানুষ বা মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যন্ত তারা বাজারে যখন যায় প্রতিযোগী বলে আগেই তো ভালো ছিল এই আগেই ভালো ছিল এইটা বলার সুযোগ কেন পার আমরা যে এই রাস্তায় সংগ্রাম আন্দোলন করলাম আমরা এত জোর জবরদস্তির মধ্যে পড়ে আজকে একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে পারলাম সেই রাষ্ট্র এখন যারা ড্রাইভার যারা পরিচালনা করে তারা যদি ভুল পথে গাড়ি চালায় এই জবাব তো আমাদেরই আসলে দিতে হবে অথবা আমরা এই সরকারকে বলতে চাই যে আপনারা ড্রাইভিং ঠিক মতো করেন আপনারা যদি খোঁজ খবর না পারেন প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সাহায্য নেন তারা কিভাবে পরামর্শ নেন তারা কিভাবে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই পরামর্শ আপনাদেরকে দিবে আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ভোক্তা অধিকার আছে এই ভোক্তা অধিকারের কাজটা কি ভোক্তা অধিকারকে আমরা কেন বসিয়ে বসিয়ে জনগণের টাকা দিব যদি সে কাজ করতে না পারে ভোক্তা অধিকার বাজারে যখন যায় তারপর দিন বাজারে পণ্য দাম বেড়ে যায় এতদিন ডিমের যাওয়ার দাম ছিল আমাদের উপদেষ্টা সাহেব বাজারে যাওয়ার পরের দিন বাজারের দাম আরও বেড়ে গেল এই যে আরও বাইরে যাওয়া সরকার ধরে দিলেন তেরো টাকা বারো টাকা সত্তর পয়সা পার পিস ডিমের দাম বারো টাকা সত্তর হ্যাঁ এগারো টাকা সত্তর পয়সা ধরে দিলেন বাজারে পনেরো টাকা ষোলো টাকা তেমন গেলে তারপর যে দাম বেড়ে যায় এর মানে কি সিন্ডিকেট অনেক শক্তিশালী এই সিন্ডিকেট পূর্বেও ছিল তা আমরা দেখি যারা মূলত সিন্ডিকেট বাজার যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা সব সময় সরকার যারা আসে তাদের পক্ষেই যাওয়ার চেষ্টা করেন এখন তো এই যারা ক্ষমতা আছেন তারা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের না আপনাদের দ্বারা তাদের পক্ষে টানার সুযোগ নাই আমরা আশা করব সিন্ডিকেট যত শক্তিশালী হোক রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রয়োজনে তাদের লাইসেন্স বাতিল করবে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে এই ব্যবসা করার সুযোগ দেবে তাহলে বাজারে 
বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে এটা আমরা আশা করি পাশাপাশি এটাও পরিষ্কার বলতে চাই যে আমাদের রাষ্ট্রের যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা যে এখনো ঠিকমতো কাজ করতেছেন না আবার তারা কোনো কোনো জায়গায় আন্দোলনকারীদেরকে উল্টা হুমকি দিচ্ছেন কিছুদিন পরেই তারা দেখে নেবে এটা একটু পরিষ্কার যাতে তারা খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেন আর প্রশাসনের পুলিশ বাহিনীকে অবশ্যই আমরা জনগণ পুলিশকে সবসময় রাজপথে আমাদের সাথে দেখেছি আমরা তাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসব ভালোবাসি কিন্তু তারা যাতে জনগণের বিপক্ষে না যায় জনগণের বিপক্ষে গেলে তার ফলাফল কি হয় এটা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন পড়ে না বাংলাদেশের জনগণই তার জবাব দেয় আমরা আশা করব রাষ্ট্রীয় সংস্থায় যে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা যারা কাজ করবেন তারা জনগণের স্বার্থ সবসময় দেখবেন জনগণের পক্ষে কাজ করবেন সে আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে বাজার নিয়ন্ত্রণের আশা রেখে আশা করি অবশ্যই সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে জনগণের কেনার বাজার কয় ক্ষমতার মধ্যে রাখবে সেই প্রত্যাশা রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই